Isa muling masayang pagbati ang aking ipinaaabot sa bawat uh, isa sa atin, lalo tiget ang, ang mga manonood po natin sa iba't ibang lupalop ng sanlibutan. Ako po ay personal muling nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. Palibhasa ngayon po ay araw ng Sabat, nais ko pong batiin ang bawat isa sa atin ng isang maligaya, maligayang Sabado po sa ating lahat. Uh, mahirap baybayin ang mga subscribers natin, napakarami. Pero special mention lang po ang ibibigay ko sa inyo uh, from Europe. Ano, marami po tayong na na nanonood from Europe, Australia. At iba pa, Africa also. Ano po, kasi gabi-gabi, binabati po ni Pastor Gabi ng ating mga manonood sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, local and abroad. At uh, nais kong mula sa aking puso ay akin pong ipaabot sa inyo ang mainit na pagbati mula po sa North Philippine Union Conference. Tayo po ay live ulit sa atin pong pagsamba at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ano po? So, uh, this is the fourth uh, time na ako po ay tumatayo dito sa atin pong uh, magandang entablado na ito upang ihatid sa inyo ang magagandang balita about positive well-being. Yan. Uh, positive well-being, bringing out the best in you. At uh, simula po sa ating uh, yung seri po ay uh, akin pong ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan ng uh, pagkakaroon ng magandang kalusugan. This is a holistic approach. Palibasa nga po is about well-being, about, uh, about healthy relationships, about uh, you know, the totality of our health like uh, mental, emotional, physical, social, and spiritual. Covered po lahat ng ito ng ating positive well being. So, uh, nais ko pong i-review sa inyo ang ilan sa mga bago tayo pumunta no, sa ating topic ngayon. Ay uh, nais ko pong i-review sa atin ang mga nakaraan ano po, na ating mga uh, ginawa na pag-aaral. Una po ay uh, tinag-aralan natin yung the best practice for the present crisis at uh, atin pong idinin doon ang kahalagahan ng ating kaisipan na everything starts in the brain Ibinigay sa atin ng Panginoon itong brain, nandun yung mind, nandun yung thoughts, all of this, you know, work together. And then, uh, there should be a harmonious relationship ng ating mga neurotransmitters like that. Because whatever we think affects how we feel. Ano po? And then, whatever we feel affects how we behave, how we act. That's why, ang sabi nga po ng isang author, ni Ellen White, if the thoughts are wrong, the feelings will be wrong because thoughts and feelings combined make up the moral character of a person. That's why it's very important na talagang um, mapanatili po natin na maging positive po tayo sa lahat, especially in times of crisis. Patuloy po tayo na nasa ating mga bahay. Kaya nga po, nagpapasalamat kami na nandyan po kayo nakasubaybay sa atin. So, that's the first subject that we discussed. The best practice for the present crisis. And, you know, to give you the nut uh, nutshell of that, uh, of that uh, subject po is, what is the best practice for the present crisis? First is, let us pray to the Lord. Because the Lord is the source of everything. Okay? We want to have peace of mind. God will provide us to us. Okay, let's go to the next. That is connecting while social distancing. That's the second uh, subject po. Lalo tiget doon sa mga hindi po nakasubaybay. Connecting while social distancing. It's still possible to connect to our, uh, with our loved ones, especially with our Lord in this time na imposed po yung ating tinatawag natin social distancing. We still connect, you know, we can still be emotionally connected. And uh, maybe not physically, but uh, we can still share the good experiences that we have ano, sa atin pong mga mahal sa buhay. And not only that, but through the different forms of social media, pwede pa rin natin i-share yun sa kanila. Ano po. And uh, last night po, ang ating subject po is, uh, was entitled, Wellness via Authentic happiness. Wow! Talagang inspired na inspired po ang marami sa atin. Marami ta maraming mga nagbigay ng message po sa atin na talagang they have been blessed sa atin pong uh, pinag-aralan kagabi which is about authentic happiness because wellness 
is about good life, the good quality of life. And authentic happiness is something about the inner peace, yung joy na nasa atin. And uh, binanggit ko po sa, sa uh, atin kagabi that authentic happiness or joy is God's gift. Kaya nga po, ipagpapatuloy po natin ngayon ang atin pong magandang talakayan to, you know, to... Um, this is the summary at the same time, uh, refresh po tayo sa ilang mga principles of health. By the way, ito pong passive well-being is... Um, Dahil sinabi ko kanina sa inyo ay about mental, emotional, social, and spiritual. Kaya po, uh, babanggitin ko ulit ngayon ang may kinalaman sa the totality of our health. Kanina po, maganda yung ating health tips on how to take care of our health sa at pamamagitan po ng pagiging, uh, you know, very conscious tayo sa lahat ng ating mga uh, yung practicing the the healthy tips. Po. Ang, kaya nga po ngayon, ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman sa Living the abundant life. Living the abundant life, healthy, happy, and holy. Yan po ay gusto kong i-integrate sa lahat ng atin, sa kabuuan ng ating pag-aaral. Healthy, happy, and holy. Diyan napapaloob ang, ano po, ang abundance of life. At nais ko pong simulan ito sa pamagitan po ng ating panalangin muna. Ano po? Nais ko pong invite ang bawat isa sa isang maikling panalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami. Pinupuri namin kayo sa araw ng Sabat na kayo po ay aming sinasamba. Kayo po ang nagbigay sa amin na itong araw ng kapahingahan upang sa ganon mag-reflect kami sa lahat ng mga kabutihan na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Kasama po namin na sumasamba ang aming mga manunood mga kapatid, mga kaibigan sa iba't ibang dako ng sanlibutan at pangunahan po kami ng banal na spirito sa amin pong pag-aaral upang sa ganon maging makahubuluhan at makahulugan ang amin pong gagawing karanasan ng araw ng sabat na ito. Salamat po na bubuksan ninyo ng maliwanag ang aming mga isipan upang sa ganon maintindihan namin, maunawaan namin lubos ang inyong mensahe para sa amin. Salamat po Panginoon. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Juan Jes Jes. Nais ko pong simulan ang atin pong pag-aaral sa pamagitan ng isang talata na nagsasabing, Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Abundant life. Ano po? Yan ang nais ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng buhay. At hindi lang basta buhay ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Simple life, no? Buhay na masagana. Abundant life. Merong holistic prescription ng ating Panginoon po sa atin. The Ministry of Healing, page 127. Nais ko pong basahin ito sa inyo. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in the divine power. These are the true remedies. Simple. Maraming mga tao ngayon nag-iisip, gumagastos ng maraming mga salapi ano po, para magkaroon sila ng good health, abundant life. Pero still, they overlook the presence of the gifts free. Ano po, na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. Noulitin ko, nandyan po ang pure air. Pure air. Hindi na natin binabayaran. Sunlight, ibinibigay freely ng ating Panginoon. Abstemiousness, alam niyo po ba yung abstemiousness is temperance. Ayan, temperance, kailangan natin yan. Rest, exercise, proper diet, and the use of water. And of course, napakahalaga po ng trust in the divine power. Without trust in the divine power, pinagadaan natin kagabi, there will be no peace, there will be no joy, there will be no complete Abundance of life. Yan po ang holistic prescription ng ating Panginoon. Bakit ibinibigay ito sa atin ng ating Panginoon for us to celebrate life? Ang gusto ng ating Panginoon is to have abundant life. Abundance means celebrations. No? Mahilig tayong mag-party kapag meron tayong mga birthday, anniversary, mga ganon. At ibang-ibang mga special occasions. Maganda po yan. But the Lord wants us to celebrate life every day. Hindi occasionally, but every day. Kaya nga po sa ating pag-aaral ngayon, ay banggitin natin po kung ano ba yung mga, mga mahalagang mga sangkap, ingredients for us to really have that abundant life. 
Now, nice kong basahin sa inyo ang isang quotation from Ellen White, My Life Today, page 125. A pure, healthy life is most favorable for the perfection of Christian character and for the development of the powers of mind and body. Kagabi, binanggit ko po sa inyo, o nang isa pang gabi rin, ay binanggit ko sa inyo that the Lord has not given us the spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. Napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan po tayo ng sound mind. Katinuan, kahusayan ng pag-iisip. Because everything starts in the brain nga po, di ba? So whatever we think, dito po nagkakaroon tayo ng problema eh. That's why, wag tayong magtaka kung bakit may mga taong they don't feel good. Lagi silang nasa bad mood. And then, Nagkakaroon sila ng bad behavior. Ano po yan eh? Domino effect yan. Babalik tayo sa kung ano yung kanyang iniisip. The Lord wants us to have that pure, healthy life. And that begins in the mind. The power of mind and body. So, talagang choice. Mahalaga po yan. Ano? Choice. May isang expert ang nagsabi. No? Si Victor Frankl ang sabi niya, There is the stimulus. And then there is the response. Merong dalawang bahagi, ano po? There is the stimulus, that is a technical term, but, you know, uh, local term for that is, pag sinabi natin stimulus, any life event na nangyari sa atin, that is the stimulus. That is the one that, you know, that, um, yun yung nag, pwedeng mag-trigger ng ating response. So, there is the stimulus, there is the response, but in between this, ano po, nasa, pagitna, nasa gitna yung choice natin. And the Lord has given us that power to choose. But of course, ang nais ng Panginoon, piliin po natin yung magandang nais niya po, no? according to His will. Choice is for celebrating choices. Kumusta po kaibigan ang ating choice? Ano ba yung pinipili natin? When we wake up in the morning, pipili pa rin talaga tayo eh. Whether you like it or not, pipili po kayo. Kung, na, kung sasabihin nyo sa sarili nyo, ay, ayokong pumili, ay pumili pa rin po kayo. No? Nandun pa rin yung element ng choice. Choosing health and celebrating the joy of life should be an intentional decision that is well informed and freely made. This choice is very important. Choice should be in intentional. We should not let anybody to choose for us. Tayo po yun. Tayo. That's why it's very important to really have that positive mindset. Because positive mindset will lead us to the wise choice. pinag natin ang wisdom kagabi. Ano po? Now, um, sa US, the, the U.S. Surgeon General's report on physical uh, activity, this is another, ano, this is related to choice, which is exercise. Ano po? So, exercise is a part of choice. Okay. The physical exercise is the best single predictor of longevity. Kanina binanggit ko po sa inyo na maraming mga tao ang gumagasos ng maraming maraming salapi dahilan sa gusto nilang magkaroon sila ng mah mahabang buhay. Ano po? But longevity uh, is measured also by how... How active our body is. Ano po? How about your exercise? Do you, still, do you still have time to exercise? Alam nyo po, mayroong dalawang um, healthy practice na kailangan kong i-enhance sa aking sarili. One is sleep, rest. And another is exercise. Yan po yung dalawang kailangan kong i-develop pa sa aking sarili. Ano po? So this, this message is not only for you, but first is for me. That's why physical exercise, ang sabi po sa atin, is the best Single, okay? Predictor of longevity. Subukan mong, sa buong maghapon, nakahilata ka lang, wala kang ginagawa. Or sabihin natin, eh, may ginagawa ka, but it's your fingers. Ano po ang gumagawa dahil pindot ka ng pindot ng cellphone? Yan lang yung na-exercise. But you see, hindi po, hindi po, uh, hindi po wellness ang ma mabibenefit natin doon kung hindi sakit ng mga ganito. Kasi subukan yung mag pindot kayo ng inyong mobile device ng 
matagal na panahon, like one hour or two hours, mapansin nyo masakit dito, no? Stiff ang inyong mga muscle like that. So, exercise is very important. So, because exercise is, there is a strong evidence of, uh, of uh, the, the, yung benefit ng exercise, uh, adults and older adults, pinag-aralan to ng mga research, ano po, lower risk of early death, lower risk of coron coronary heart disease, stroke, high blood pressure, adverse blood lipid profile, and type 2 diabetes. Sabi nila, eh, ako naman may sakit sa puso, kaya hindi ko kailangan ng exercise. No. There is a specific exercise for people who have this heart disease or whatever, whatever illness we have. Talagang meron pa ring exercise. At may babanggitin po ako sa inyo from Ellen White Councils on Health, page 125. This is the best exercise uh, recommended to everyone, which is walking. Imagine that. Sabi ng iba, ah, oh, ako naman, uh, ang dami-dami kong like, kami po, nag-work sa office. Ang aking pong office is, ay nasa second floor. Eh, pwede kong sabihin na from the house to the office to the second floor, naglalakad naman ako. Pabalik, naglalakad ulit. Ano po, pupunta ako sa comfort room, naglalakad ako. But it's not the kind of exercise na inire-recommend po sa atin. Because according to this passage, walking in all cases where it is possible is the best remedy for diseased bodies. Because in this exercise, all the organs of the body are brought into use. There is no exercise that can take the place of walking. By its circulation of the blood is by its circulation of the blood is improved. So walking, no? Pag pero sinasabi ng ibang mga research na yung walking with pleasure. Ano? Uh, recreation. Hindi yung nagmamadali kang naglalakad at uh, mahuhuli ka na sa klase or mahuhuli, mahuhuli ka na sa work. It's not the best kind of walking na binabanggit po sa atin. But walking with pleasure, relax ka. Parang ikaw ba, uh, that's why walking is recommended under the sun. Na po, kasama na yung vitamin D doon. So this is a reminder. All of us know this, but uh, it's good to be reminded of this. Kasama po yan doon sa binanggit ko kanina, that choice. Kailangan pa rin yun, no? And let's go to the next uh, element of celebrations, which is liquids. L is for liquids. Sa panahong ito na tayo po ay nasa bahay, kung dati-dati hindi po tayo nakakainom ng 8 glasses, 8 to 10 glasses of water, but now that we have, that we are at home, ano po, eh, we don't have any reason not to drink. Nandyan lang po ang water dispenser sa bahay natin. Let's take time to, you know, to... To drink water, pwede kayong, you have your own creative ways how to keep yourself alarmed. Ano po, pwede kayong may ringtone, na yung ringtone na yun, eh, iinom ka na ng tubig. So, whatever uh, way na pwede nyo pong gawin. So, water is uh, considered as the liquid of life and it is a medium in which metabolism takes place. Kung gusto natin gumanda ang ating metabolism, liquids lang po. But what kind of liquid? It's water. Pure water. Sabi nila, oh, nag-juice naman ako. Oh, ah, uminom naman ako ng ganito, ng uh, whatever beverage. That's why alcohol, alcohol is a liquid. Juice is also liquid, but it's not the best liquid na in recommend po sa atin to celebrate life. Bakit? Kapag tayo ay uminom ng, ng alcohol o kaya uminom tayo ng, ng juice, yung mga concentrated juice, hindi freshly squeezed, Na, ju na, na fruits para maging juice. What I mean is, yung mga juice na concentrated na, nabibili naman ng commercial, ano po, kapag yan ay ininom natin sa, sang ayon sa mga biochemists na aking inatina ng mga, na mga na lecture po sila sa, doon sa mga health lectures, kapag ininom natin ang mga ito ay pag dumating sa ating stomach, it becomes an acid. Nagiging acid na. So, the more we... Uh, Take mga, mga juice na hindi naman talaga pure at saka na alcohol, magiging acidic po ang ating pong, ang ating chan. At ang acid po ay pagkain ng cancer cells. Ano? Kaya the best, still, the best liquid is water. Ulitin po, water. Yan. So, um, isa pang passage from the Ministry of Healing. In health and in sickness, pure water is one of the heaven's choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench 
the thirst of animals and men. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assists nature to resist disease. So, talagang ang water po, pure water, talagang yan po ay napaka nahalaga. If you are living by the stream na meron dyang flowing water na talagang napakasarap ka. Ako ay galing nung isang, uh, nung one time galing po ako sa Lukban, Quezon, no ko talagang napaka-fresh. May mga nanonood sa atin from Lukban, Quezon, ano? Napaka-fresh ng water lang. Fresh na fresh. Makikin just flowing po yung kanilang water. Kaya po, napaka-bless nyo po. So, take that advantage of drinking water. Because in health and in sickness, pure water is one of heaven's choices, blessings. Naalala ko, nung ang aking dalawang anak ay nagkaroon po ng dengue sa hospital, ano po ba yung uh, inire-recommend? Liquid, ano? More fluid. At the best fluid is water. Napakahalaga po niyan sa atin. And of course, at this time, especially of coronavirus, we need to have frequent hand washing. Yan. Frequent hand washing may reduce transmission of many infectious agents from person to person. And this is not only recommended during coronavirus um, season, but this is all every every now and then. Ano po, panatilihin natin, maging practice po natin. Alam nyo, ang habit po is, habit is, sabi nila is habit is being formed within 21 days. You know, yung 21 successive days na, na ginagawa po natin. Pero pagka, pag may nakita ka lang water, o kaya madumi lang yung kamay mo, saka ka lang maguhugas, so it may not become a habit. But if you, every now and then, meron kang regular hand washing magiging habit mo na po itong kahit na walang virus na kumakalat sa in, sa ano sa ating kapaligiran nandoon po yung ating frequent hand washing and please take note of that mga kaibigan na po now ministry of healing page 156 the external application of water is one of the easiest and most satisfactory ways of regulating the circulation of the blood but many Tandaan po natin ha, but many have, many have never learned by experience the beneficial effects of the proper use of water. All should become intelligent in its use in simple home treatments. That's why we have our literature evangelists, ano po, na itinuturo sa atin kung paano yung tamang, tamang yung water treatment. Meron tayo mga hydrotherapy na ini-apply. If you are still, if you are interested, uh, you may... Um, you may contact our literature evangelist ano po, para meron silang mga, mga available na mga books ano po, na para pwede natin gamitin. But uh, alam niyo po, this is very alarming that many people have never learned the experience yung, yung beneficial effects ng proper use of water. Sa halip na, na water ang iniinom nila, eh, iniinom nila yung mga soda na po, which is detrimental po sa ating health. Let's go to another element ng, uh, ng celebration, which is environment. E is for celebrating the environment. How is your environment po? No? Kami dito sa Manila, medyo hindi maganda talaga yung environment. But now that we have this uh, home quarantine, wow, talaga po, lumabas ako sa bahay. Nalanghap ko yung sariwang hangin sa Metro Manila ba? at nakita ko ang blue sky. Nakakatulong po yan. Eh. Alam nyo po, sa positive well-being, nakakatulong yan. When you look doon sa mga green, na mga, ano, kaya pagpagod na yung mata nyo, lumabas kayo, tumingin kayo sa mga fresh na green, sa mga damo, sa mga halaman. Mahalaga po yan na meron din tayong mga halaman sa loob ng bahay. Because these elements of our environment include climate, atmosphere, water, soil, no? vegetation, and sunshine. Kaya in-recommend po, Ito sa bahagi ng environment, meron tayong green sa loob ng bahay natin, meron tayong halaman sa labas ng bahay natin, especially if you are living like in Metro Manila, ay mausok, magkaroon tayo ng mga green plants ano, sa ating mga paligid para po makalanghap tayo at yan po ay magig, na inaano niyan, um, sinasala niyan, ano po, yung mga toxin na nasa ating pong kapaligiran. So, mahalaga po yung environment. Another na nais ko pong i-emphasize sa environment is yung proper waste disposal. Natutuwa po ako dahil dito po sa, sa city of Pasay, maaaring sa ibang mga lugar din ay uh, 
pinapractice na rin po na talagang bu ibubukod yung mga nabubulok doon sa mga hindi nabubulok. Bahagi po yan ng environment natin. Ano po? So, kailangan na, na nakabukod yung mga nabubulok at hindi nabubulok. Para po, ito yung tamang ano, pag-dispose. And another is, kung meron po kayong mga pets sa bahay, ano? thank you sa mga nag-remind <laughs> dito sa compound, meron tayong mga pets sa bahay na maaring uh, hindi po tayo conscious na sila po ay nandyan lang kung saan-saan sila, yung waste nila ay dinidispose na kung saan-saan at nakaka-apekto nakaka po yan sa atin pong paglanghat sa paligid natin and of course, sa atin pong environment in general. So, bahagi po ng ating celebrations ang ating pag-iingat sa atin pong environment. Okay? Let's go to one of the most important ano po factors po sa ating celebrations which is belief. Okay, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin dito ng belief? This is about uh, the mind again. Thought, what is in your mind? What are you thinking about because what you are thinking about will really affect your whole being positive mind positive feelings positive behavior belief is not only that but more than anything else belief is sino ba yung pinaniniwalaan mo okay what is here in your mindset belief is having yung meron tayong meron tayong pinagkukunan ano po ng lahat ng mga iniisip natin kagabi binanggit ko po sa inyo yung wisdom to king solomon wisdom is the indicator of having authentic happiness so belief is having a relationship with the lord belief is having that faith in the supreme power in the divine power the Lord. That's why we recommend the Bible as our textbook. At ang sabi po natin, kagabi pinag-aralan natin, if there is a group of people ex who, who experience authentic happiness, it should be tayo po, Christians. Kasama yan dun sa ating belief. Kasama din po sa belief ang prayer. It may be petitional prayer, ritual prayer, meditative prayer, colloquial prayer. Corporate pra prayer, individual prayer, kasama po yan. Because when we pray, we believe in the Lord. We believe that the Lord will provide us our needs. Mahalaga po yan, ano po, yung prayer. Okay, belief. Now, uh, Testimonies to the Church, Volume 5, page 444. Nandito rin po ito sa mind, character, and personality. Sickness of the mind prevails everywhere. Nine-tenths of the diseases from which man suffers have their foundation, where? Here. Nine out of ten diseases daw po ay nagsisimula here. Isipin mong magkakasakit ka ngayon. Isipin mo yan. I-mindset mo yan na magkakasakit ka. Mafe-feel mo parang, parang may, may sakit ka nga. Sumasakit yung ulo mo, parang ayaw mong kumilos. Hanggang sa may sakit ka na nga. Ano? At uh, yung sickness of the mind is, uh, kanina, binang, binanggit ni Sir Shai yung tungkol sa depression. Maraming mga taong nadidepress, marami na stress, anxious, ano po, meron mga iba't, ang, iba't ibang klase ng mental health issues. Nagsisimula talaga yan sa ating beliefs. Ano yung pinaniniwalaan natin? When we have our problems, saan tayo nakafocus? Nakafocus ba tayo sa problem or nakafocus tayo sa solution? That's very important. When we are focused on the solution, ang tendency po sa atin ay nakafocus tayo sa ating Panginoon. Because we believe that in times of crisis, in times of problems, we have a living God who can provide us all our needs. And well, we have our own experience on that. And then rest is another very important ingredient for us to celebrate life. Rest. Marami ng tao ngayon ang wala na po nito. Sabi nila, rest today is para bang talagang, this is a basic commodity, pero oh, minsan hindi po natin to na, yun yung sabi ko sa inyo kanina, na kulang po ako dito, kaya kailangan natin talaga, ako mismo ma-refresh tungkol dito. Mayroon tayong sinasabing early to, uh, quotation, na early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Yes. So, 
rest. Napaka-importante po niyan. Kasama niyan yung, yung sleep, kasama niyan yung peace of mind. Lahat lang yan. Ano po? And of course, one important, important po na bagay na gift of the Lord, which is part of the celebrations and part of rest, is about the Sabbath. Those of you who are celebrating the Sabbath with me today, we are all blessed and privileged because of, you know, we have this time to really set our time to worship the Lord. Remember the Sabbath day to keep it holy. It is in the Bible. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. Rest is very important. Ano po? Sabbath day. And before I go to the next uh, factor, gusto ko pong banggitin sa inyo. Alam niyo po ba, mayroong isang scientist na nag-aral ng cells ng tao. Nakita niya na kapag seventh day, yung Sabbath day, ang cells ng tao daw po ay mabagal ang kanyang activity. That is really, ano, uh, inilagay ng ating Panginoon sa atin pong uh, during creation na talaga palang sa panahon ng Sabbath, eh, ang ating cells ay ginawa ng Panginoon na um, malumana yung kilas niya. Why? Because this is the time for us to really take time to worship the Lord and have time to fellowship with our family members or loved ones and friends. Let's go to letter A. Malapit na po tayo magtapos. A is for celebrating air. Yeah, binagit ko na kanina ng konti ang tungkol sa air. When we exercise outdoors, we are enjoying three prescriptions all at one time. Getting exercise, absorbing vitamin D from the sunshine, and benefiting from the oxygen provided by the green trees. Yeah, sinabi ko na po yun sa inyo kanina, di ba? Mahalaga yung meron tayong green plants. Dahil po, nakatutulong ito para para bang ma-detox ano yung air natin we need the the air ano lalo tigit kayo na mga laging nasa air condition room hindi po advisable na lagi tayong nasa air condition room let's go out to the open air yeah breathe the fresh air breathe fresh air okay letter t let's go dun sa tinat sinasabi ko sa inyo kanina ng abstemiousness which is temperance temperance True temperance teaches us to dispense entirely with everything hurtful and to use judiciously that which is healthful. Patriarchs and Prophets, page 562. Alam niyo po bang ibig sabihin ng temperance? Temperance means anuang bagay na masama, abstain. Iwasan po natin yon. Ngunit anuang bagay na mabuti, let us be temperate. Meaning, ang water po ay maganda, pero kung tatlong litro naman ang ininom mong tubig at one time, o ano, ay hindi rin po maganda. No? Maganda ang rest, pero kung maghapon ka naman nagre-rest, hindi rin po maganda. So, anything that is good, let us use it judiciously. Temperance po ang kailangan natin. Ano? Maganda yung magbasa ng, ng, mga, ng mga educational books, pero kung limang oras ka nang nakababad sa pagbabasa, eh hindi rin po maganda. Ano? So, temperance in all things, uh, balance, ano? balance, yun po ang ibig sabihin din ng temperance. And let's go to letter I, which is integrity. Integrity is more than honesty. Sinasabi natin, eh, honesty is yung... Uh, Talagang kahit walang nakatingin sa iyo, eh tapat ka. No po? Integrity is more than that. Integ integrity covers other virtues of life. No? Yung bang uh, yung pag pag yung pag naalala nila yung pangalan mo, sasabihin, "Oh, gusto ko yang taong yan, meron yang integrity." Ano? So, Testimonies to the Church, Volume 2, page 2, 306, ang sabi po dito, "It is not safe to permit the least departure from the strictest integrity. So, bantayan po natin ang ating mga kinikilos. Huwag naman tayong masyadong conscious ba na parang to the every letter na lang o every uh, movement na lang eh, anuhin natin. But if we have the positive mind, everything will just follow simultaneously and spontaneously. Ano po? Yung bang natural lang po yung kilos natin. Ano? Uh, like, uh, Kapag tayo ay nakikipag-usap sa isang tao na talagang nandun yung ating sincerity 
Sincerity is kasama po yan sa ating integrity. Ano po, yung bang kapag tayo ay nakikipag-usap sa kanya, eh, yung talagang makikita yung ating empathy. Ah, nandyan yung at kindness. Kasama yan sa integrity and all that. Now, and let's go to one of the most important din po na factor to celebrate life, which is optimism. No, simula pa nung unang gabi, lagi ko na pong binanggit itong optimism. Optimism means being positive, being proactive. We focus on the solution and we do not focus on the problem. Yes, the problem is there, but if if we always focus on the problem, the tendency is for us to be weak, for us to be discouraged. Ano po? Lahat ng bagay may solusyon, di ba? And Romans 8, 28, And we know that all things work together for the good of them that love God. Lagi nating isipin, life has its purpose. Everything happens for a reason. So, kung may nangyari po sa atin na hindi maganda, paano bang magiging positive tayo? Ano yung lesson? What is God's message for us? Yan po ang magandang ano doon. Uh, Mag-pray tayo, Lord, what, what is your message for me? Bakit namatay yung mahal sa buhay ko? Bakit ganito? Bakit puro na lang kasawi anang na, nararanasan ko? Ano po? So, everything happens for a reason. The Lord allowed, allows it to happen for our own good para lalo tayo maging dependent po sa Kanya. That is optimism. And N is nutrition, which is also very important. Nutrition is binigyan po tayo ng ating Panginoon ng talagang ano, yung proper diet. At mababasa po natin yan sa Genesis. Nutrition is something about, sabi dito sa ating pong quotation, we can celebrate at each, at each meal, choosing a rainbow of colorful fruits and vegetables and reducing our use of processed foods, salt, and sugar. Okay? So, mahalaga po yung ating, ano yung ating, meron tayong tinatawag na power plate. No? Ano yung nat, nasa ating power, yung nasa plate natin? So, nandun yung, oh, basic na lang tayo, no? Go, grow, and glow. Pero mas maganda kung nandun yung plant-based diet natin, ano? hindi, hindi yung mga processed foods. And I think I don't need to uh, explore more about nutrition because alam na po natin, this is only a reminder for us. And the last is social support. Very, very, very important also. Why? Because social support is about, you know, uh, enriching our social health. Yan. S is for celebrating social support. Ellen White wrote, Doing good is a work that benefits both giver and receiver. Alam niyo po ba, maraming mga pag-aaral ang sinasabi na if you have friends or intimate friends or if you have a good relationship with people, that's social support. Ano po? If you have a support group, that will help you. Uh, that will also boost your immune system kasi you will feel good. Ano? Kasi lahat ng ito may kinalaman sa ating health. So, if we have a strong social support, that will give you confidence also. Eh, ano? Like yung mga nagte-text po sa akin ng mga positive comments, eh, nakaka, nagdagdag, nakakadagdag po yun ng, ng aking confidence. Ano? Mag, nandun yung social support natin. Mahalaga po ito dahilan sa no man is an island, di ba? Man was created as a social being. Nang nilikha ng ating Panginoon si Eva, mali po yung sinasabi na kaya nilikha ni, ng Diyos si Eva dahil daw po nalungkot si Adan. Mali po yun. Ha? Kasi nung panahon yun, wala pa namang loneliness eh, di ba? They had a perfect world. So, hindi po yung tama na sabihin na kaya nilikha ng ating Panginoon si Adan dahil nalungkot si Adan. Hindi po. It was really God's design to give Adam a partner who, who was Eve. Yan po. It was really God's design na tayo po ay merong ano po, relationship sa ibang tao. Mahalaga po yan. No? This is social support. So, palakasin po natin ang atin pong mga magandang mga relasyon sa atin pong mga friends. And let us also build 
friendship with other people. God encourages us to support one another. Not only is it good for those receiving the support, but also for the one giving support. So the benefit of the social support is not only for the one giving the support, of, of the one being given the support, but also the one who is giving. Tayo po na nagbibigay po ng, at, ng support sa atin pong mga mahal sa buhay o sa sino mang tao. Kagabi, ano? Uh, gusto ko lang po i-review. Kagabi, binanggit natin sa ating pag-aaral yung Dashian Smile. Ha? Anong klase ng smile? Yung talagang big smile. Hanggang mata natin ay nag smile because when we smile, that will also build social support. Ano po? Napakahalaga po niyan. So, maraming mga Bible sa at text sa Bible nagsasabi, love one another, forgive one another, accept, receive one another, pray for one another, comfort one another, bear one another's burden, bear ye one another's burden, at marami po pong iba. Fellowship with one another, be kind to one another, show compassion to one another, be hospitable to one another. All this Bible text support that special ingredient which is social support. Ano po? So, magagawa ba natin ang lahat ng ito? Nabinanggit ko po sa inyo. Yun po lahat ay 12. No? Celebrations. Yung binanggit ko na sa inyo is choice, exercise, liquid, environment, belief, rest, air, ano pa? Uh, temperance, integrity, optimism, optimism, nutrition, and social support. Magagawa pa po, pa po, pa po ba natin to, mga kaibigan at mga kapatid? Magagawa ba natin to? Yes! Because sabi po sa Philippians 4.13, I can do all these things through Christ who strengthens me. I can do all these 12 Principles of health, the holistic prescription of health through Christ who gives me strength. So, ang atin pong prayer sa ngayon po, no, sabay-sabay po natin itong prayer natin na akin pong babasahin. Let us pray this, you know, by heart. Ang sabi po sa John 10 verse 10, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yan po ang prayer ng, ni, ni John, na nasa magita ni John para sa atin. And the Lord has promised that He will sustain us with that holistic, ano po, yung, yung uh, health natin ay talaga, pure health, yan po yung sinabi kanina, pure health. Especially, if we follow the 12 principles, indicators, 12 prescriptions of health. Napakahalaga po ito, no? Kayo po na mga nanonood sa akin, kung meron kayong mga insights, gusto namin kayo po ay mag-reflect, ano po? And then, uh, share that with us doon po sa atin pong, sa atin pong, uh, Sa Hope Channel, pwede po kayong maglagay ng inyong comment. What have you, ay po ang, asa, ang aking assignment sa inyo, no? yung parang ano natin, reflection. What have you learned something special today? Pwede po bang i-type nyo ang inyong mga sagot? Babasahin po namin yan. At pinasasalamatan po namin kayo sa inyong suporta. And continue to share our, this, ano po, this uh, program po sa inyong mga friends, non-Adventists or our or Adventists, i-share po natin ito because this message is not only for one particular religious group, but this message is God's message to everyone. So, keep sharing po sapagkat ito po ay makakatulong sa atin, lalo na na ang ating pong team is bringing out the best in you. We will have that positive well-being if we follow the 12 health principles. So, maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. Pagkatapos po ng ating um, ng atin pong uh, uh, episode na ito ay makakarinig po tayo ng uh, ng lesson. Ano po? Maganda? 
Subaybayan po natin ang ating lesson reviews at magitan ng ating dalawang mahusay na mga taga-discuss, si Pastor Joe Sabat at saka po si Pastor Nestor Lioma. Pero bago tayo magtapos, nais ko po na iwan sa inyo ang mga katagang God wants us to have abundant life. Not only for one day, but every day of our lives. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami. Patuloy kaming pumupuri sa inyong pangalan. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Kayo na siyang nagbigay sa amin ng mabuting kalusugan, buhay na amin pong nararanasan. Kayo na nagbigay sa amin, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, karunungan, kaalaman upang lalo naming maunawaan ang dakilang pag-ibig ninyo sa bawat isa sa amin. Kayo na nagbigay sa amin ng 12 principles, prescriptions, healthy habits na pwede po naming gamitin sa araw-araw upang maranasan namin ang pure health. Panginoon, maraming salamat po. Naway patuloy kaming magtalaga ng aming sarili na amin pong gawin ang lahat ng ito upang sa ganon magmaranasan namin ang binabanggit niyo po sa banal na kasulatan na abundant life. Healthy, happy, and holy life. Maraming salamat Panginoon sa pagdinig niyo sa aming panalangin at maraming salamat sa araw ng Sabat na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo sa atin pong panonood dito po sa atin